Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Nurgül. 13 yıldır hamile yogası dersleri veriyorum çok severek, keyif alarak. Bu kanalda da sizler için bir şey bulunsun istedim. Normalde derslerde yaptığımız bir Surya Namaskar çeşitlemesi var. Çok benziyor aslında. Sadece size uyarlanmış, daha güvenli alanlarda olduğunuz hareketlerin birleşimi. En az 6 tane yapmanızı istiyorum. Her gün. 12'yi de yaparsanız göreceksiniz ki hamileliğiniz gerçekten o tüm süreç boyunca çok çok rahat geçecek. Daha sonra güneşe selamdan sonra sizlerle bir pozlar paylaşacağım. Bu pozları da gün içerisinde istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz. Hangi hafta olursanız olun, hangi haftasınızdasınız hamileliğinizin yapabileceğiniz kısa bir pratik olacak bu. Hadi başlayalım o zaman. Masa pozisyonuna gelelim. Masa pozisyonu, eller omuzların altında, dizler kalçanın altında, inek ve kedi pozisyonu üzerinde nefes akışıyla önce başlayalım. Yukarıya doğru bak, al, bu pozun adı inek, kuyruk sokumunu yukarıya doğru gönder, çeneyi içeriye doğru, kedi pozu. Bu ikisi arasında nefesinle, nefes al yukarıya bak, nefes ver içeriye. Altıyı tamamlıyoruz. Evet. Ve içeri. Yukarıya bak. Orada kal. Evet burada kalalım. Ayak önlerin minderle temas halinde olsun. Karın kasların rahat. Karın tamamen rahat. Kalça kaslarını kullanarak kuyruk sokumunu biraz daha geriye yukarıya almaya çalış. Kafesin aldığın hava ile genişliyor. Şimdi tam aksini yapalım. Kuyruk sokumunu içeriye doğru al. Bebeğine doğru bak. Çene içeride. Burada kalalım biraz. Ellerinle minderi itmeye devam et. Çeneni yaklaştır göğsüne. Güzel. Son bir tane yukarıya. Ve içeriye. Güzel. Dizlerini hafif arala. Kalçayı topuklarına doğru gönder. Ellerini ileriye doğru uzat. Burada alnını indirebilirsen, eğer alanın varsa yere bırakabilirsin. Ama hayırsa, işte son haftalara doğruysak bu biraz zor olacaktır. Dirseklerini minderine al, ellerini birleştir. Burada birlikte bir niyet ederim ve güneşe serama geçerim. Başın rahat. Burundan sakin al. Ve yine burnundan ver. Bu şekilde nefesini gözlemle. Evet, nefesinle buluş. Bu kelimeyi çok seviyorum. Nefesimizin ne zaman farkına varıyoruz? Evet, özellikle sizin içeride var olan bir canlı var. Nefes alışverişlerine, nefes çalışmalarına daha özen göstererek bu süreci kolaylıkla atlatmanızı sağlayacak bunlar. Evet. Güzel. Burada yavaşça doğrulalım. Topuklarına doğru otur. Elin bir tanesi kalbinde, diğeri bebeğinde olsun. Karnında. Ağırlığı kalçaya doğru bıraktın. Nefes alışverişini özgür bırak. İstediğin gibi nefes alıp ver. Kalbine ve bebeğine doğru odaklanıp, bugün burada, bu alanda hareket etmeye niyet ettin. Kendin için, bebeğin için. Başka içeriden gelen bir niyet varsa kalbine doğru odaklanarak o niyeti tekrar et. Sakin, yavaş al ve sakin, yavaş ver. Ellerinin bedenine dokunmasıyla gelen hisse araştır, bir bak bakalım. Aklına evet gelen o niyeti tekrar et, iyice içselleştir. Ellerini kalbin önüne getir. Tüm varlığımı selamlıyorum. Her gün nefesimle, bedenimle ve bebeğimle buluşmaya niyet ediyorum. Bir sonraki nefes burundan. Havayı ağzından bırak. Ve ellerini yavaşça çöz. Güzel. Çok yavaş yükseleceğiz. Parmak uçlarını al. Ayağın biri gelsin, sonra diğeri minderin önüne geliyorum. Yukarı yavaşça yüksel, en son başın yükselsin. Bu surya namaskarda ayaklar evet minder genişliğinde açık. 
e, hangi haftada olursan ol aynı şekilde bugün yapacağımız bu selamlamayı yapabilirsin. Okay. Ayak parmakların hafif köşeleri doğru çevrilebilir. Normalde biz karşıya alın deriz fakat siz de hafif yanlara doğru açılabilir. Kollarını rahat bırak. Nefes al yukarıya doğru uzan. İlkini çok yavaş yapacağız beraber. Dizlerini yumuşat. Kalçanı geriye doğru gönder. Yavaşça geriye doğru. Geriye, geriye. Harikasınız. Elleri yerleştir. Şu yarı yol açılıyorum. Burada bakarsan kalçam ve başım aynı hizada. Bacak kaslarımı kullanıyorum. Bacak kaslarım, kalça kaslarım aktif. El parmak uçlarına destek al. Karşıya bak. Mükemmel. Sağ ayağını geriye gönder. Bu ayak gidebildiği kadar geriye gidiyor. Dizi nazikçe yere bırak. Rahat. Ayak rahat. Ayak önü minderle buluşsun. Yukarıya doğru bak. Nefes al. Güzel. Masa pozisyonuna gelelim. İlk başta yaptığımız poz. Burada ekstensiyon ve fleksiyon yapacağız. Omurgaya vereceğiz. Bu hizalanma. Yukarıya bak. Nefes inek. İçeriye doğru bak. Kedi. Ayak parmaklarını tak. Evet. Ayakların aşağı bakan köpeğe geliyorum. Hı hı. Minderin biraz daha dışlarına doğru, yan kenarlarına doğru yerleştir. Ellerin evet aynı şekilde. Hı hı. Kalçayı al yukarı aşağı bakan köpek. Dizlerini yumuşat. Karnı rahat bırak. Kalça yukarı doğru uzansın. Bunun için ellerin ve kollarından güç al. Minderi öne doğru iterek başı rahat bırak. Burundan al. Yine burundan ver. Dizlerini indir. Sağ ayağını sağ elin dışına al. El parmak uçlarına gel. Kalça rahat. Yukarıya bak. Güzel. Bakışın yerde olsun. Geride ayak parmağını tak. Ayağını sol elin dışına getir. Aynı yere geldik bakın. Karşı yöne doğru açıl. Düz bir sırt elde et. Başı rahat bırak. Katlanma. Bacak kaslarını kullanarak yeri it. Yüksel. Elleri kalbin önüne getir. Hadi tekrar edelim. Yanlardan yukarı uzan. Dizleri yumuşat. Katlanma. Bir uzantıyla katlanma pozuna geliyorum. Yarı yol açıldı. Sol ayak gidiyor geri. Dizini indir. Bakışını yukarıya doğru al. Masa pozisyonu. İnek yukarıya bak. Kedi bebeğine doğru. Parmakları tak aşağı bakan köpek. Buradaki hizalanmayı unutmayalım. Kalçayı kaldırıp da ayakları hizalayabilirsin. Bir nefes kalalım. Burada normalde 3-5 nefeste kalarak pozisyonu hissedebilirsiniz. Al burundan. Ver. Masaya geri gel. Sol ayak sol elin dışında. Bak yukarıya doğru. Geride ayağını getir. Sağ elin dışına. Yarı yol açıl. Katlanma baş rahat. Yüksel nefes al. Eller kalbin önünde. Başını bebeğine kalbine doğru bırak. Hadi iki tane daha yapalım. Yüksel yukarı al. Katlanma pozu. Dizlerini yumuşat. Kalçanı geriye gönder. Ağırlaş. Güzel yarı yol açıl. Sağ ayağını geriye al. Dizini bırak. Ayak önümün derdi. Masa pozisyonu. İstediğin şekilde bunu yavaşlatabilirsin. Yukarıya doğru bak. İçeriye. Parmakları tak. Aşağı bakan köpek. Burundan al. Burundan ver. Dizleri indir. Sağ ayak sağ elin dışında. Parmak uçlarına geldim. Kalça rahat. Yukarıya bakış. Geride ayak parmaklarını tak getir öne. Aç kalbini. Düz sırtı unutma bacak ve kalça kasların aktif. Baş rahat. Yüksel nefes al. Eller kalbin önünde. Son tur. Yukarı kollar al. 
katlanma pozu ver. Yarı yol. Sol ayak geri. Güvenli alanlarda olmanı istiyorum. Yukarıya doğru bak. Masaya gel. Yukarı al inek. İçeri ver kedi. Aşağı bakan köpek. Dizler yumuşak. Ellerini biraz daha öne taşıyabilirsin. Aşağı bakan köpek varyasyonları o kadar fazla ki. Burada amaç omurgaya sen ekstensiyonu arttırmak ve rahatlatmak. Boyun tamamen gevşek olsun. Hatta yanak, o yüz kasların da gevşesin. Kalça kaslarını, ayakların minderin dışında yan kenarlarına pardon dışında değil hemen içeride yan kenarlarda uzun kenarlarda kalça yukarı yükseliyor karın rahat biraz uzun kalmış oldu bu son turda burundan al ağzından boşalt güzel dizlerini indir sol ayak sol elin dışında hemen parmak uçlarına gel kalçanı gevşet yukarıya bak ayağını tak geride getir öne yarı yol ağırda utanasın Katlanma utanasın. Kollar yanlardan yukarı. Eller kalbin önünde. Çok güzel. Evet dediğim gibi bu selamlama çeşidini 6 ila 12 kere yapabilirsiniz her gün. Şimdi pozlara geçeceğim. İlk pozum malasana yani çömelme pozu. Bu poza yukarıdan da gelebilirsiniz. Aşağıdan da yukarıdan gelmek için ayak parmaklarını yanlara doğru aç. Ellerini kalbin önüne getir. Yavaşça çömel. Yavaşça. Şimdi çok fazla eğer dışarıyı açarsak dengemizi koruyamayabiliriz. O yüzden yavaşça çömel. Yavaşça yavaşça yavaşça kalçanı aşağı doğru al eller kalbin önünde. Benim topuklarım bakın yerle buluştu. Belki de böyle bir evet şekil aldı. Yukarıda kaldıysa topuklar blok yerleştir. Kal burada. Şöyle döneyim. Yandan da görün. Evet kalçamın tamamen rahat olması. Bu kasıkları özellikle kalçayı ve sakrumu rahatlatıyor. Bir yandan da bizi aslında doğuma hazırlıyor gibi bir şey. Çömelme pozu çok temel ve çok özel bir hareket. Dirseklerimi bacakların iç kısımlarına dokundurdum. Ve itiyorum yanlara doğru. İt, it, it, it, it. Omurgayı yukarı yükseldim. Bebeğimin alanını genişlettim. Burada kal. Evet burada... Bir sürü varyasyon yapabiliriz. Ee, ama pozu önce bir hissetmeni istiyorum. Ne kadar uzun kalmalısın. Aslında eğer yoga pratiğine alışıksan kal burada bir iki dakika. Varyasyonları yap, dinlen, geri gel. Kendini çok evinde ve rahat hissetmelisin. Hamile yogası e, yaparken gerçekten dikkatli olmalıyız. Çok fazla ekstensiyonlar, zorlamalar olmamalı. Amacımız esnemek. Rahatlamak ve gevşemek. El parmak uçlarını yerleştir. Şöyle sağa sola doğru bir twist yaptığında e, ne kadar rahatlıyor değil mi? Burada evet farklı bu hareketin varyasyonlarını göreceksiniz. Sağ elini ayak bileğine yerleştir. Yere de alabilirsin. Sol kolunu yukarıya doğru. Bu alanda birazcık esneyelim. Bak bakalım ne hissettiriyor. Diğerine güzel ve bırak. Şimdi biraz dinlenelim. Aşağı bakan köpeğe geliyoruz. Ellerini yerleştir. Önce bir ayak geri, sonra diğeri aşağı bakan köpek. İhtiyacı ne? Ona bak. Biraz daha ayakları kalçadan geniş tut. Kalçayı yukarı al. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Bebenin zaten sana ne yapmanın gerektiğini aslında söyleyecektir. En çok nerede yoğunluk hissettin? Diyelim ki bacağını bile sallayabilirsin. Kasıklarda yoğunluk hissettin. Ayak bileğinde belki de. Şu hafif küçük bir sallamayla güzel aşağı bakan köpek de burundan al. Ve ağzından güzel dizlerini indir. Kedi ve inekte yaptığımız gibi masa. Şimdi buna ek olarak kedi ve inek pozisyonunda iki tane daha yön alacağız omurgada. Önce bir iki tane kedi ve inek yapalım. İnek yukarıya bak. Kedi içeriye. Güzel. Masada kal. Sağ kolunu yukarıya al. İndir. Takip et. 
alttan evet elinin doğru sanki elini böyle gelip birisi destekliyor yukarıya doğru açıl çok rahat alanlarda olmalısın ve eli takip et iki son bir tane yukarıya ve güzel değiştirelim yukarı evet iki tane daha son mükemmel iki yön daha eklemiş olduk yavaşça gel dizlerinin üzerine okay. Gait yani çit pozisyonu içinde bedenin yanlarını hem omurgayı esnetecek hem de yanlarını rahatlatacak bir hareket var. Masadan gelelim yine güvenli alanımız. Masa sol ayağını ayak tabanın yere gelecek şekilde parmakların karşı yönde sağ elin yerde kalıyor. Genelde ben bu sağ eli omuzdan biraz ileri almayı seviyorum güvenli bir alan olduğu için ama altında da olması şey güvende ve doğru. Elini beline al bakışını yere al. Güzel. Omurgayı önce yerden aldığın destekle yukarı ileriye doğru uzat. Harika. Dönüşünü daha çok kafesten yapmanı istiyorum. Elin belinde, evet bel bölgesinden değil, göğüs hizasından yavaşça dön. Yukarıya doğru bak. Burada birkaç nefes kal. Burundan al. Ve burundan ver. Al. Ver. Son. Evet değiştirelim. Masaya gel. Sağ ayak. Sol el minderinde. Sağ elin belinde. Elini rahat ettiği şekilde yerleştiriyorsun. Omuzun altı ya da biraz ileride. Güzel. Omurgayı ileriye doğru taşı. Kalça geri. Dönmeye başlıyorum. Yukarı bak. Güzel. Üç nefeste burada kalacağız. Burada da farklı varyasyonlarını göreceksiniz bu hareketin. Çok güzel bir masaya tekrar gel. Aşağı bakan köpeğe gelelim. Kalça yukarıda. Aşağı bakan köpekten dizlerini yavaşça yere doğru al. Kalçanı, topuklarını bırak. Herkese genelde ödev olarak verdiğim günlük bir hareket var. Bir parita karani. Onu göstereceğim. Ee, bunu yastığa getirerek yani yatağınızda yapabilirsiniz. Çok rahat bir alan orası değil mi? Ee, akşam her gün 5 dakika yaparsanız muhteşem şeyler olur. Kalçayı yastığa yaklaştırdık. <gülüyor> Ve <gülüyor> yastığınıza oturdunuz. Bacakları ise yatağınızın başına doğru gönderdiniz. Duvarda da yapmak istiyorsak gördüğünüz gibi... Yandım, dirseğimi diğer dirseğimi aldım ve bacaklarımı yukarıya doğru gönderdim. Şimdi buraya doğru dönerek tekrar edeceğim. <gülüyor> Kalçamı duvara doğru yaklaştırdım, dirseğimi yerleştirdim. Uzattım kolumu, döndüm yavaşça bacaklarımı yukarıya aldım. Kollarımı ise geriye doğru bırakıyorum. Güzel. Bu pozumuz evet inanılmaz farklı. Hisler getirecek size. Bunu bir günlük meditasyon yapar gibi düşünün. Kendinizle, bebeğinizle bağlantıyı arttıracak bir hareket olarak gün içinde bütün ağırlığınızı, tüm ağırlığı alan ayaklarınızın, bacakların, o dolaşımın rahatlaması için yapılan bir hareket olarak düşünün. Aynı zamanda da ee, uyku öncesi genelde uyku problemi yaşayanlara da verdiğim bir poz bu bir parita karani pozu ee, eller karnında olabilir dirsekler rahat burundan alıp burundan veriyorsun kolları geriye almak omuzları da rahatlatıyor Dirseklerin bedeninin yakınlarında olsun. Yani kaktüs e, elleri dirsekle omuz aynı çizgide. Avuç içlerim yukarıda ve burada kalıyorum. Burada kalmaya 
devam et. Herhangi bir karıncalanma, herhangi bir uyuşma olduğunda pozdan çıkmalısın. Evet. Son nefesinle çıkışımızı da göstereyim. Evet. Ayaklarını, bacaklarını karnına doğru hafif yaklaştırdın. Bacakları yana doğru bıraktın. Güvenli alana doğru döndün. Destek alıp yastığını başın altına koy. Burada kal. Burada biraz kalmalıyız. Hemen yükselmek yok. Hemen yükselmiyoruz. Desteğini aldıktan sonra yavaşça oturuşa gel burada biraz oturalım. Pratini Viparita Karani de bitirebilirsin. Çok çok güzel olur. Burada 5-10 dakika kalınabilir. Ellerini kalbin önüne getir. Burundan al. Ağzından bırak. Tüm varlığımı selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Namaste.